Hello, guys. I see you in two minutes. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, guys. So we're going to start with our class. Vamos a comenzar con nuestra clase de, del día de hoy. Right, we have a lot of things to do. And, bueno, solo mero a ocho personas. Veamos solamente nueve. Eh, deme un momento, por favor. Vamos a llamar a los demás. No sé qué está pasando. Recuérdense, muchas gracias por conectarse a tiempo. Right. Si estamos conectados un par de minutos antes, es genial. Right. Pero siempre es necesario estar las dos horas, los 120 minutos. Okay, now we're going to start here with our class with the attendance first. Right, con la asistencia al inicio, we go with Berenda Yamilet Estrada Torres. Not here. Diana Marcela Gomez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordoñez Velázquez. Presente. You, Francisco Humberto Maya Miranda. 
Gabriela María Velasco Zacarías. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Present. Thank you. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martir Molina. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Eh, Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Miriam Arelí Romero Luna. Miriam Arelí. Pamela Abigail Vázquez. Pamela Abigail Vázquez. Santos Alberto Chicas Juárez. Presidente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Silvia Lisset Barrios Morales. Silvia Lisset. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Ok. We're going to start here. Right? Teacher, perdón. Escuchó mi presente. No. Gabriela Velázquez, aquí estoy. Ok. Thank you, Gabriela. Mío, se me trabó. Buenas noches. Buenas noches. Silvia Valle. Buenas noches. Ok. Ahora vamos a continuar. Right? With the class. Right? Teacher. Good, no es good evening. Problemas. Let's start with our class. Today is class number four. Vamos a ir con nuestra clase número cuatro. Right. And let me show you here what we are going to do. Right. Can you see the computer? ¿Pueden ver la computadora? Todavía no, Ticha. No. Todavía no. Ok. Un momento, give me a moment. Ok, what about now? Ahora sí? Yes. Yes, excellent. Yes. So, we're going to start working here with possessive adjectives and nouns. Right? Possessive adjectives and nouns. This is our class number four, de la clase número cuatro de la unidad uno. Right, and we're gonna start with our first question, which is, what do you remember from last class? What do you remember from last class? ¿Qué recuerdan de la última clase? Verónica? Mm, estuvimos viendo lo de el alfabeto. The alphabet, okay, very good. I did. What do you remember from last class? Um, spell the uh, alphabet, the uh, word with uh, with new alphabet and verb to be in negative and positive. The alphabet, verb to be, right? negatives and positives. Okay. Negatives and Positives. Very well. Now, what do you remember, Teresa? Um, how do you spell? Oh, okay. How do you spell? Very good. How do you spell? Very well. And it says here. Teacher, tengo problemas con el micrófono, escucho mi presente. 
Ya pasó la asistencia. Nos vemos a las nueve. No se preocupe. Ya estamos aquí. A las nueve pasamos a la asistencia. Now, let's continue. Eh, Gerardo, what do you remember from last class? How do you spell uh, my name or the phrase? How I can spell my name? Um, okay. Spell uh, any word and positive positions and positive? to be positions. Positive positions. What is that? Mm, ¿A qué se refiere con positive positions? Ah, mm, bueno, no, no, no quise decir así. La verdad es como el verbo to be um, negative and positive. Ah, ok. Like, uh, I did. Very good. Positives and negatives in verb to be. Yes. Okay. Thank you. In the verb to be. Excellent. So, look at this. Many things that we can remember. Let's see. Uh, Brenda, what do you remember? Ah, pues sí. No se la escucho. Uh -huh. Let's see. Karen Janet. Sálgase y entre, Brenda. Sálgase de Zoom y entre de nuevo. Okay. Karen Janet. Eh... Verbo to be. Verb to be. Okay. Verb to be. Okay. Excellent. So we have there, right? The different, right? The different things that we remember. We have an exercise here. Right? In this exercise, I want some of you to help me with the pronunciation of the alphabet. Right? Algunos de ustedes me van a ayudar con la pronunciación del alfabeto. And the first person that's going to help me is going to be Diana Marcela. Right? Diana, you're going to help me and pronounce these words here, these letters. A, B, G, F, M, M, F, D, U. U, okay. Pronounce, please. This word, this letter. Then, otra vez. Mm -hmm. A, B. Solamente esta. Uh, F. No, that's not an F. F. H. 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 Very F. good. Thank you, Diana. H. Now, let's continue and help me with this. Right, Marilyn. Do I have a Marilyn? Yes, I have a Marilyn. This is Okay, help me out, Teresa, with this pronunciation. E, Q, and this is Q. Uh, e, Q. What is this? K. K. Okay, K. Very good. Continue. Q. E, mm -hmm. F. L. Mm -hmm. R. C. Z. And this one? And J. Y. Uh, y. Y. Okay, Y. y. Thank you. Aide, can you please pronounce the same letters? Okay. I, F, no, E, perdón, E, F, K, 
L Q R Y zero. Z. Z. Okay, thank you very much. Now let's see Miriam Areli. Help me with these letters. C D I J O P B W X. Excellent. Very nice. Thank you so much. And help me out here with the following Gerardo. C D E F I J K L. Thank you. Continue, Juana Cristela. O P Q R B W X Y C. Okay. P. P. Repeat. P. P. No P. No, una, no es una P es, es salvadoreña. Es P. P. Okay. P. Very good. Brenda. Yes. Okay. Ya le escuché. Perfect. <laughs> now let's go ahead and do this, Brenda. Okay. M M O P S T U B W. W. Excellent. Very good. So we have there, guys, right? The uh, alphabet. Ahí recordamos el alfabeto. Right? We're going to do an exercise with the alphabet. Right? It says write the missing letters, right? Or the missing words into the gaps. The word in brackets tells you how many letters are missing. Right? For example, if there are, and we have the word clap. S, S. Quiere decir que me hacen falta dos letras. I am missing two letters, right? There are seven classrooms upstairs. Upstairs significa en el segundo piso. Upstairs. There are seven classrooms upstairs. Right? That's the answer. Now, what we're going to do, lo que vamos a hacer, right? is that you are going to see some sentences. Van a ver acá su ejercicio. We have five sentences. For example, in the first one, right, elect, and we have four letters. Nos hacen falta cuatro letras. Cuando ya las tengan, van a completar acá. What happens with this? This is new vocabulary. Right? Es vocabulario nuevo. Entonces pongamos atención. Right, al contexto de lo que se está diciendo en la oración. Okay, that's what we're going to do. Now, before we continue, porque esto lo vamos a hacer en parejas, right, we're going to do that in pairs. Silvia y Jair Molina, por favor, escriban su nombre completo. Es importante que lo hagan. Nombre completo. Now, we're going to continue right now. Take a screenshot, tomen una captura de pantalla, por favor. Okay, ¿Ya la tomar? Yes, I got it. Very good. I'm going to work in pairs, right? We have eight participants and let's go. Vamos ya entonces, right? Permítanme. Okay, now yes, let's go. Let's go, let's go, let's go.
Let us have that. Let us have that. Air, de la aceptar, por favor. Hello. Hola, Susana, are you there? Yes, I'm here, teacher. Okay, ahí está, Jair. Ah, okay. La I, la C, la I, la A, ¿verdad? Para completar la oración. Electrónica. Sí. Ahí Pero, ¿y la, la N? La N es la última. Ajá. Que le, las letras que le agregamos serían la I, la C, la I y la A. El e Ah, electric. Eh, se pronunciaría electricia, no sé, electricia, no, electric, electric, electricia, ficha, no ayuda en la pronunciación, electrician, electrician, electricia. Electrician. Bien, ahora vamos. Ah, ok. Bicycle. Uh -huh. Bye. My C bicycle in the evening. Y la. Y. Ajá, uh, uh -huh. sería B, Y. B, Y, ajá. Uh -huh. Y, C. Y. B. Ah, bicycle. Uh -huh. Bicycle. Ok, en la tres. Daniel, Black Friday, he broke his leg. Ay, no, no entiendo. Y en la tres, Daniel, Daniel. had, um, un Black Friday, he broke. Sí, sería el siguiente viernes, ¿verdad? Sí, pero Daniel sí. tenía sí. una. Um, um, no sería accident, no. Tiene un accidente. Sí, sí. Ay, no, yo eso voy a poner. <ríe> no, sería A, C, C, A, C, C, E, ajá. Va, sería. Dele. Spell. A, C, C, I, D. ¿Sí? Yes. Sí, así. Okay. Number four. Could you give me pages? <laughs> Only now give a number. Podría give to me, pero pages no sé qué significa. Number four. Could you give me? Le voy a traer a Susana para que les ayude, ¿ok? Porque okay. está solita. <laughs> Se le fue la el compañero. Sí, está bien, sí. Could you give me? Podría tomar. Es que give me creo que es de tomar. Dar. Dar. Ajá. Dar. Dar. Ah, ah, podría darme. Could you give me? Peggy. 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 Yo Peggy. solo conozco. ¿Qué su... ah. do you mean Peggy? Peggy es un nombre. Como Verónica, Dari. Ah. <risa> la cuatro si no se sé es no ni yo fíjese está bien difícil Could you give me no será también accident accident Accident. No, no sé. No, no, no. Eso sí no sé cuál es. Pero vea lo que le sigue a la pregunta. Hola. Vea lo que le sigue a la pregunta. Es, I only have her phone number. Es. 
Tendría sentido si pone accidente. Address. Address. ¿Ah? Address. Address. Excelente. Yes, sir. That is correct. Address. Address. Because speak the phone number. Exactly. I only, I only know. Yo solamente sé su número de teléfono. No lo traduzco porque se lo va a hacer más difícil entender. <laughs> sí. Va a costar un poquito yes. más. Uh -huh. See you in a moment. ¿Qué es? <laughs> Yeah. Licenciada, ¿qué es? Yes. Peggy. Peggy, okay. it's a name. Like Silvia, Verónica. Ah, ah, ¿no? ah, es un nombre. No, no entendíamos, gracias. <laughs> don't worry, don't worry, it's okay. Entonces sería... ¿Qué palabra iría ahí? Yo solo, solo. Ah, tal vez podría ser address que dirección, ¿verdad? Pero aparece el número de teléfono. Ajá, porque dice que solo se sabe su nombre. Y dirección es ¿Cómo se escribe dirección? No llega Adres. el primero, ¿verdad? ¿Ah? Ah, Address. Ah. Address. Very good. Address. Mm. Ay, ya no va a ser No, todavía no es esa. No, ¿qué? Okay. Solo hemos encontrado dos. Ok, sigue trabajando. Hola. Síganle trabajando, le dije. Ah, muy bien. Teacher. Yes. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir después de help me? Este, ¿Cómo se pronuncia y qué significa peche? What? ¿Cómo se? En, en la form? Después de help. En, en la cuatro. Ajá. ¿Cómo se pronuncia el de peche? No sé cómo se pronuncia. Peche. Peggy. Peggy, it's a name. Es un nombre. Uh, Peggy es un nombre. Thank you. You're welcome. And what are you doing? Did you finish? Yes, we finished. Yes, okay, perfect. Practice the pronunciation and then we're gonna continue in two minutes, okay? Dos minutos terminados. Thank okay. You. Son los únicos que han terminado ahorita, así que vamos okay. a <laughs> We are <a> smart. Yes. <laughs> See you in a moment. Ya, ya nos tocó irnos ya. Cuatro minutos quedan. En 1906 hubo una terrible. Eh, y tienen que ver una terrible masacre en San Francisco. Sí, va. ¿Qué están traduciendo? ¿Esa no es la actividad? ¿Qué traduce? ¿Cómo? Perdón. Sacre. ¿Por qué están traduciendo? ¿Cómo así? Los oigo traduciendo las oraciones. Sí, lo que pasa es que estamos... Eh, 
adivinando las palabras que hacen falta. Ok. ¿Cuántas terminaron ya? Todavía nos hace falta la última. Ok. Uno. En 1906. Fue masacre o un terremoto, no sé. Cuatro, cinco, seis. Sí, esa es. Adres, Daniela. De que te veas. Ah, perdón. Pensé que ya no iba. Todavía no. Adres. Es importante. Es difícil. Adres, ok. A. D D R E S S Um, teacher. Hi, teacher. Uh, Please help me. <laughs> yeah, the pronunciation. The pronunciation. Tell me, ustedes me han puesto miedo. Tell me. Oh. <laughs> <laughs> What's your question? The pronunciation mm -hmm. uh, terremoto in English. Earthquake. Earth, earthquake. Earth, earthquake. 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 Exactly. Earthquake. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Earthquake. Earthquake. <laughs> yes. Yo digo que sí. Vámonos. Okay, so we're gonna continue here right, with our class. And well, let's wait. Veamos. Esperemos los demás. Okay, creo que estamos todos. No, nos faltan Gerardo. So let's start here, right? We have our letters right now that we're going to use. I would like to know what do you have for number one? Right. Uh, let's start with Aide de la Paz. What's the answer? You are, you are in mute. Perdón. Perdón. Mm -hmm. My father works as an, as an electrician. electrician. Electrician, very good. How do you spell electrician? E L E C T R I C I A N. And electrician. Thank you, Aide. Thank you very much. Karen Janet, number two. I like. 
to ride my bicycle in the evening. In the evenings, very good. How do you spell bicycle? <laughs> B I C Y C L E. Very good. Bicycle, excellent. Number three, Gabriela Maria. Um, Daniel had an accident last Friday. He broke his left leg. Very good. Accident. How do you spell accident, Gabriela? A C C E No. I D N No. Sorry, sorry, sorry. Start again? No. Okay, wait, 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 wait. A C C E D E N T C then. Oh, it's 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 I I B C D E F G. Es, no es E, sino que es I. No me equivoqué, perdón, es accident. Accident. How do you say the letter E in English? ¿Cómo le dicen a la letra E en inglés, chicas? I. La letra E. I. 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 Como que le duele algo. Ay. Ay. Es I. Very good. Accident. Very well. Thank you, Gabriela Maria. Now let's continue with Carla Susana, number four. Hi. Okay, teacher. Uh, could you give me the page address? Okay. Escucho que hay alguien más hablando. Permítame, Carla Susana. Okay. Carla Susana, again, can you give me your answer, please? Okay, teacher, could you give me my Peggy address? <laughs> address. Okay, could you give me Peggy's address? Peggy, it's a name. Peggy. Right, you can say, okay. could you give me Brenda's address? Okay, how do you spell address? A C T R T S. S. Only one S? S, okay, address, okay, to S, okay. Can you read the complete sentence, Carla? Okay, uh, could you give me Peggy's address? I only know uh, here phone number. Excellent, very good, thank you so much. Katia Carolina, number is five. Um, in 1906, there was a terrible earthquake in San Francisco. Okay, very good. Now, how do you spell earthquake? E A R T H Q U A Okay. E. Very good. In 1906, there was a terrible earthquake in San Francisco. Very good, Katia. Right? That was difficult. Now, we have this words, electricista, bicicleta, accidente, dirección, terremoto. Right? Cuando decimos terremoto, Esto aplica así como en El Salvador, que tiembla cada rato, right? Que tiembla poquito, que es de tres, que es de cinco, que es de cuatro. Siempre decimos, oh, there's an earthquake, right? Earthquake, movimiento de tierra, right? So we're going to use it for all uh, movimientos telúricos that we can perceive. Now, those are the answers. Very good. Those son las respuestas, right? We have everything correct, right? And now let's continue. We we'll continue here with this exercise. 
we're going to brainstorm, right? About what you and other colleagues do in your workplace, right? Yesterday, right? You write information on your notebook about things that you do. Ayer escribieron ustedes cada quien que hace, right? You write what you and other colleagues do. For example, I wrote about me and my supervisor. Do you remember that? Right? Yo escribí acerca de mí y de mi supervisora. Right? So you already wrote about you and your supervisors. They ya escribieron sus ejemplos. So what are we going to do? What we are going to do is some ejemplos, right? That we can use. But, uy, ¿qué le pasó a esto? What you are going to do at this moment is that you are going to write, you're going to ask your classmates, ustedes van a preguntar a sus compañeros, right? ¿Qué actividades hacen? Okay? So the question is, what activities do you do in your workplace? ¿Qué actividades haces en tu lugar de trabajo? What activities do you do in your workplace? Esa es la pregunta. Right? In mis ejemplos. Oh, I make the balances in the company. I check my students' homework. I print blueprints. I print marker, maker prints. Right? Ya tenemos un montón acá. Pero esos son míos. Right? Yesterday, you wrote two. Ustedes escribieron dos ayer. Hay dos para ustedes y dos para un colega, un compañero de trabajo. Right? ¿Se recuerdan? Entonces, la primera pregunta es, what activities do you do in your workplace? The second, the second question que ustedes le van a hacer a sus compañeros es, right, very easy. Uh, perdón. We're going to ask, What activity does your colleague do in your workplace? Okay. Entonces tenemos dos preguntas, right? Two questions that we are going to ask, right? Repeat with me with the pronunciation, Santos. What activities do you do in your workplace? Repeat. What activity do you do in your workplace? In your workplace, very well. Thank you. Karen Janet, repeat with me. What activities does your colleague do in your workplace? I no veo. <laughs> What activities does your colleague do in your workplace? Very good, thank you so much. Esas son las dos preguntas que le vamos a hacer a nuestro compañero, ¿ok? O nuestra compañera. Y ustedes van a responder, van a anotar, right, Con la información que escribieron ayer. Por ejemplo, yo le pregunto a Brenda. Brenda, what activities do you do in your workplace? Um, I super, super have a supervisor. I supervise. Ah, I supervise for the sales. Um, and I check my email and I tramitar. Tramitar es qué? Um, permisos. Okay, I give permissions. I get permissions. And, and I prepare the report for my boss. For my boss, okay? Look, many things, right? Y luego yo le preguntaría, what activities does your colleague do in your workplace? Me tiene que responder, right? No soy un coach, no me digan coach. <laughs> eh, eh, ¿Qué me pone coach? Then, eh, after that, Brenda is going to ask me, right? Yo le pregunto y ella me pregunta. Right? De eso se trata, que, nos, que hagamos una pequeñita conversación. Now, this activity will be in pairs. 
van a, van a compartir exactamente lo que escribieron ayer. ¿Ok? Very simple. Very simple. ¿Tomaron captura de las preguntas? ¿Copiaron las preguntas que van a hacer? Yes. Yes, teacher. Yes, I got it. Ok, very well. Miriam, Diana, Gabriela, Teresa. Did you copy the questions? Yes. Yes. Ok. Yes. So now we're going to go in pairs here. No vamos a trabajar con las mismas personas. Así que no se preocupen. Vamos a trabajar con personas distintas. Ok, there we are. Let's go. Ten minutes, ten minutes. Diez minutos solamente, ten minutes. So let's go. de qué se trataba. Ah, ok. It's for activity in your work. Tiene que escribir las actividades que usted hace. Uh, teacher, sí, uh, I am a control for ex, um, existencias. You control the products. Usted controla the el, products. los productos. Uh -huh. I control the gas. Escríbalo. Escríbalo primero y luego se lo da a, a Brenda. Ah, ok. Porque ella lo debe escribir también. Ok. A I prepare, I prepare sí. accounting books on my computer. I prepare. Entonces, I prepare accounting, accounting books on my computer. Accounting. On my computer. Uh -huh. Accounting Así, book. Sí. I prepare accounting books on my computer. Mm -hmm. I prepare. I prepare. Prepare. Accounting book. ¿Cómo? Vuelva a decir, por favor. Eh. Yes. I, I draw up memory memory letter. Hey. Excuse me? He's his draw up memory letter. El, el elabora memorandos. Okay. Okay. Cheers. ¿Cómo dijo memorandos? Memorandum. Memorandum. A memo. Memorandum. Ajá. Uh -huh. Memor. Letter. O yo. ¿Hm? What activity does? What das. activity does your das. colleague does? Das. What activity does your colleague do, do in your workplace? She reviews. Um, Guys, uh -huh. she reviews the document. Revise. She oh, revises the document. Revise. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Revise the document. Yes. Revise. Document. Revise. Revise. En la primera me dijiste, I said I count. I said account. Yes. 
And you, I correspond all day. Yes, all day, all day. Right. I correspond all day. Mm -hmm. Uno, dos. Mm -hmm. Okay. Son dos actividades, o solo una. Teacher, son dos actividades o solo una. ¿Dos? ¿Dos? ¿Las que ah, okay. ayer? Uh -huh. Ah, vaya. Okay. ok, entonces nos faltan uno más de cada uno. Ok. Uh -huh. What activity do you do in your workplace? In your workplace. Uh, the other. Or, uh, um, Okay, I checked feelings. Revise or choose. I checked. I checked fields of files. I checked files. I checked file. File. Files. File. Mm -hmm. Files. 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 How do you spell files, teacher? F I L E S. Okay. Thank you. You're welcome. Y casi terminamos. Vamos, vamos. Oh, nos quedan tres minutos. Le voy a mandar a Jair aquí, ¿ok? Ok. Bueno, preguntamos a Jair. A veces me mira, a veces no me mira. Jair tiene problemas de internet, ahí me lo disculpan un ratito, ¿ok? Bueno. ¿No se Jair? Jair Molina, le van a preguntar aquí a sus compañeros sí. algo acerca de un dinero ah, que debe. Ah, vaya. <risa> <risa> vaya. Ay, Jair. ¿Y you finish? Eh. Podría decirse que sí, ahorita vamos a, a, a preguntarnos, ya tenemos lo que vamos a decir. Ok, perfecto. Did you finish? Yes. Did, did you ask about the colleagues? The, the, uh, ¿Puedo preguntar? Question. ¿Ah? For the second question. Uh huh. Yes. Yes. Okay. Very good. Let's wait for your classmates. We have one minute. Okay. Un okay. minuto más. Sí, Gabriel. Okay. <laughs> See you in a moment. Okay. Hola. 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 Eh, teacher, no sé si, perdón, que la voy a agarrar ahorita aquí, que solo estamos Brenda y yo. No sé si Glenda le explicó mi situación del día de ayer, que me yo estoy estudiando en el ITCA y la clase me choca. Entonces, yo realmente me quería retirar porque sí me está chocando la clase. Entonces, pero me dijo ella que en este momento no me podía retirar del grupo. Entonces, que realmente tenía que no se le entiende Gabriela, se le cortó ¿y ahora? 
Sí, le escucho. Vale, es que lo que pasa es que el día miércoles a mí se me hace bien difícil estar en la clase porque eh, yo termino clases a las nueve y media con lo de mi carrera. Entonces, eh, ese día sí va a ser como casi como que solo voy a tener conectado el teléfono para que esté corriendo el tiempo, pero va a ser bien difícil que yo pueda participar porque llevo sistemas y me toca clase práctica. Mm, ok, entonces en este caso solo recuérdame el miércoles que va a ser de oyente, ¿verdad? Y no se le olvide ver la clase el siguiente día para que esté sí. al tanto de lo que hemos trabajado. Glenda uh -huh. solo me dijo que estuviera pendiente cuando usted pasara lista las tres veces para que siempre dijera yo presente en ese punto, para que Exacto. no me pase lo que me sucedió ayer, me dijo. Sí, correcto, porque si no... En lo, lo malo es que si usted se retira ya después se pierde la beca totalmente Ahí no es el propósito sí, eso fue lo que me dijo Glenda, entonces que no lo podía hacer por eso, entonces pero gracias hoy ok, perfecto, nos vemos en un minuto no, ya vámonos ya, ya, ya terminó el tiempo vamos, vamos Okay, so let's share what you have there. Okay, we're going to have first some of the groups that finish first. We're gonna have here. Uh, vamos a ver cómo se preguntaron y las respuestas que dieron. Okay, uh, let's start with Veronica. Veronica, who was your classmate? Who was your partner? Okay, fue su compañero de trabajo. Cortado. ¿Ustedes me escuchan cortado? No se escucha. Bueno, no se escucha bien. bien. ¿Usted no me escucha bien a mí? Yo le escucho bien. ¿Santos me escucha? Sí, ahorita sí. Ahorita sí. Pero Verónica no le escuchaba bien. No, a mí me escucha bien. A usted sí. A usted sí. Que Verónica tiene problemas de internet porque se le cortó. Ok. Carla Susena. ¿Quién fue su compañero? Miriam. Ok. We're going to practice. Ok. You're going to practice with Miriam. Yo. Repeat, teacher. I don't... I don't listen. You are going to practice with Miriam. Ah, okay. Um, in the question. Yes. Uh, what act, Miriam? What activities do you do in your workplace? Do you in your workplace? Uh, install library in the school. Okay. okay, practice, practice what you did in the, in the group. Como. <laughs> Dele las respuestas, así como con el equipo, por favor. Mm -hmm. Install library in the school. She installed library in the schools teacher. Medium in style library. Okay. okay, she installs libraries in the schools. Okay, good. Ask the second question, Susana. Okay, uh, what activities uh, does your colleague do you workplace? Mm. Co coaching teacher es que esa no la terminamos ¿sí? pero es acompañamiento a los maestros entonces eso okay. she coaches the students the teachers she coaches the teachers okay. ahora usted pregúntele a Susana por favor 
Carla, uh, what activities do you do in your workplace? I send the product in my company and I send the messages in Facebook or WhatsApp. And the library is the product in the city. Um, what activities does your colleague do in your workplace? And my colleague is a accountant and prepare document and and receive 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 and the, the money is this okay mm -hmm. very good thank and you that. so much thank you miriam thank you susana now katia who was your classmate it's leonel leonel okay vamos a parar un minutito voy a voy a pasar la asistencia mientras seguimos okay un segundito Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Jair Adonis Martir Molina. Presente. Thank you so much, Jair. Uh, let's continue. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. I'm here, teacher. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arelí Romero Luna. Presente. Pamela Vigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente. Silvia Lisset Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Jessy Beatriz Valle García. Presente. Thank you. Me cierra la ventana. Va a salir. Ok. Now, we're going to continue here. Ya le puse, Gabriela. Let's continue. We're going to listen to Katia and Edwin, right? Let's going to listen to them. Okay, Katia. Uh, what activities do you in work, work play? I write the call for projects. And I read productive projects and I order files by number. Okay. Uh, what activities do you call it do in your workplace? She writes record for projects and then she selects project. And finally, she makes records on the computer. Okay. okay. Um, what activities do you do in your play, workplace? Uh, I am supervisor activities and production lines. Uh, I supervise operational person. What activities does your colleague, college doing in your place? Uh, she makes Every day, the programmation of, of each line 
co-production. Uh, she supervisor my work. Okay. She supervises my work. She supervises. She supervises. Very well. Thank you so much. Now, eh, Katia, choose another classmate. Escoja alguien más. Teresa. Teresa. Who was with you, Teresa? Eh, Karen. Okay. Karen and Teresa. Hola, Karen. Teresa. Hi, Teresa. Eh, mm. What at what activities do you do you do in your workplace? I check emails. I make the reports in my company. I supervise customer. Uh, what activities does your colleague do in your work or play? The receptionists assisted call center. <laughs> they are assisting a customer. Uh, my boss supervises my work. Okay. Okay, Teresa. What activities do you do in your workplace? I am a, super, a supervisor the project and um, assisting the customer. Okay, what activities does your colleague do in your workplace? Um, they supervise the personnel and so and assist the customer. Um, the, yes. <laughs> Okay, very good. Now, we're going to continue here, right? I don't know if I have any volunteers. Algún voluntario? Yo. Okay, Santos. Santos and then Jair. Santos, ¿con quién está usted trabajando? Con um, Verónica. With Verónica. Pero Verónica se salió, creo yo, oh. por el internet. Pero no se preocupe, Aida le va a ayudar. Sí. Ingeniero right Aida. Hola, Santos, ¿qué tal? Hi. Pregúntele usted a Aida a él y luego le va a preguntar a usted. ¿Ok? Bueno. Santos, what activities do you do in your workplace? Eh. I check fields. Uh, I set my boss agenda every day. Every day. Every day. I chorus I correspond all, all day. Okay, very good. As what activities what activities do does your colleague do in your workplace? Um, he he's he's draw up memorandum letter. Uh, igual lo mismo que yo. He corresponds all day. He corresponds all day. Okay. Corresponds all day. Very good. Now you can ask uh, Aide, please. Uh, what activity do you do? In your workplace, uh, I check email and make report. I supervise my work team. I supervise projects in El Salvador. Okay. Very good. What activity does What activity does your colleague do in your workplace? They prepare accounting book 
on my computer and in his computer they draw up invoice um they supply payment they supply payments very good thank you so thank much you. there thank you thank you thank you now we're gonna continue here with another topic this topic Siempre escucho feo, pero así me quedaré. Okay. We're going to do this, right? We're going to have here the yes, no questions, okay? Yes, no questions. That's what we're going to do, right? Now, this is on page. This is on a página. Let me see. Page number 14. Página 14 de su libro. Ahí van a encontrar este cuadrito que tengo yo. Right? Page number 14. What are we going to do with page number 14? We can see that we have yes, no questions and short answers with the verb B with all of the subject, con todos los sujetos. Ahora, ¿cómo hacer las preguntas de sí y no? Super fácil. Con el verbo to be, vamos a ver acá. Yes. No questions, just no questions, right? Now, we're gonna make a sentence, affirmative sentence. Tell me an affirmative sentence right now, Gerardo Cordero. Are you No, tell me sentence? an affirmative sentence, not a question. Uh, yes, I am. No. I am not. Or como? Tell me I an am... affirmative sentence. Yes, I did. I'm a student. I am, I am a I student. I am not a student. Affirmative sentence. Gerardo. I am a student. Perfect. I am. We have this with I. Santos, tell me an affirmative sentence with you. You. Yes. Um, I I am an uh, administrative assistant. No. Tell no. me an affirmative sentence with you. It's El sujeto you. tiene que ser you. Oh. Uh, you you are you are is um is a Administrative assistant. You are administrative assistant. 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 Okay, assistant. Very good. Now, I did. Tell me an affirmative sentence using she. Microphone. Perdón, siempre se me olvida. She lived. In El Salvador. With verb B. She lives in El Salvador. No, with verb B. Esa está ah. perfecta con simple present. Pero todavía no hay un She is a supervisor. A supervisor. Beautiful. Thank you. She is a supervisor. Very good. Tell me an affirmative sentence, Diana, with they are teacher. They are teachers. Excellent. Now, we are going to have four examples. Tenemos cuatro ejemplos que vamos a trabajar. Okay? Now, how we create just no questions, right? First, we make like a symbol with this, right? Like an X. For example, right? If we have, I am a student, first thing that we need to do is that we need to put the auxiliary or the verb be at the beginning, right? And then the subject, am I a student? Right? And then we add a question mark, right? This is what we need to do. And look at this carefully, right? Am I a student? We have here, right? Vamos a hacerlo un poquito más despegado. Okay. 
right? So you can see the difference, right? Right, we have here the changes, right? We have I, it moved to the second place and I, it moved to the first place, right? It's like an X that we make, right? And at the end, we put here a question mark. Ahí ponemos un signo de interrogación, right? That's what we put here, a question mark. Am I a student? This is a request to say, como te digo, monologa, right? Am I a student? Oh, no, no, no. I am a teacher. Right? Usualmente ese tipo de preguntas <laughs> no las hacemos, right? Pero para la estructura debemos verlas. Now, how would you write, siguiendo el primer ejemplo, right? Following the first example. Oops. Following the first example. Tell me. Edwin Leonel, how would you write this sentence, make it into a question? Okay. Uh, are you administration assistant? Are you administrative assistant? Okay. assistant. Repeat. Are you administrative assistant? Administrative assistant. 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 Okay. Is that it? Ya no le agrego nada más. Estoy escribiendo. Signo. El signo de interrogación. Signo de interrogación. Very good. Assistant. Excellent. Very good. Jair. How would you write this sentence? They are teachers. Hágale en pregunta. Are they teachers? Are they teachers? Are they teachers? Very well. Right. Are they teachers? Right. And then the last one, Karen Janet. She is a supervisor. Is she a supervisor? Is she a supervisor? Very well. Is she a supervisor? Oops, sorry. Right. Now, what how do we continue? We have the questions. Now let's do the answers. Right? Hagamos las respuestas. Right? Now that we have this, am I a student? Mm, yes, I am. Yes, I am. No. Comma. I'm not. Right? It's contracted. Yes, I am. No, I'm not. Santos, what could be the short answer for is she a supervisor? Uh, yes, she, she, she is. Mm -hmm. Negative? No, she's not. She is not. She's not. Okay, I want you to, uh, Santos, I want you to contract. She is not. She's, she's, she's not. She's not. She's okay. not. No, she's not. Okay, very well. Thank you so much. Right. Or no, she isn't. Gerardo, what is your question? No, 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 no. Este, ninguna, no, no tengo preguntas ahorita. Perdón. Okay, now let's continue with the next one here. How would you make the questions for this, Teresa? Are they teachers? What's the answer? Yes, they are. They are. Negative? No. They are. They aren't. Okay. I'm not. Okay, they aren't. Very well. 
They aren't. Are not, no va a ser tan común. Okay. And the last one, Arely. Yes. 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 You is. No. Yes. You is. Is this correct? Not. Not you. You. Not. You are. No. Okay. <laughs> Why are we using you is y luego you are, Miriam? ¿Cuál sería la opción más correcta? Mira arriba la pregunta. ¿Cuál es la conjugación del verbo to be que tenemos arriba, Miriam? En la pregunta, ¿qué conjugación tenemos? Tenemos am, is o are en la pregunta. <laughs> Ar. Ar, ok. Si tenemos yes. ar en la pregunta, vamos a utilizar ar también en la respuesta. Ok. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo cambiaríamos la primera respuesta? Yes, you. You are. Yes, you are. Very good. Ahora, vea el ejemplo de sus compañeros para hacer la negativa. No, you. Ar. No, you. Ar. Aren't. Very good. No, you aren't. Excellent. Very good. Ahora sí. ¿Entendemos estas preguntas de yes, no y las respuestas? Yes. 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 Ok. Yes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien que no le haya quedado algo claro? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Let us continue then. Now we have this, we're gonna make right now an exercise, very easy exercise. This is on your book. Está en la misma página, right, la página 14. Right, we have this exercise. Please do this individually. You're going to say, is she Jessica? No. What's the answer here? Is she Jessica? No, she's, no, she's not. No, she's not. She, she is, Linda. She is Linda. Thank you, Marina. Is she Jessica? No, she's not. She's Linda. Right? And the same way, you're going to do the other three. Las otras cuatro. The other four. The cinco. Right? Las van a hacer ustedes también. Hagámoslo de forma individual. En defecto. Yes. Yes. He. Yes, Karen. No teacher. Ah, okay. <laughs> Me engañó. You finish, Carla? Finish. Okay, let's wait for your classmates, okay? Two minutes and then we continue.
Finish, teacher. Perfect. Finish, teacher. Excellent. Thank you so much. One minute, un minuto más, y verificamos las respuestas. Finish. Okay, finish perfect. What? Finished. Okay, finished. perfect. Thank you. Let's go ahead and get to work. Okay. What do you have? Oops. What do you have in number? Well, let's put the answer for number one. Vamos a poner la respuesta de número uno. Right? No. She's not, right? No, she's not. She is Linda, right? No, she's not. She's Linda. Let's continue with number two, Susana. Am I a manager? Am I a manager? Okay. Am I a manager? The answer? Yes, I am. Yes, I am. Okay, very good. This answer is correct, right? But what happens if someone else is asking you? If I am asking you and you say, yes, I am. ¿Cuál es la pregunta que yo hice? Uh, I am a manager? Mm, no. You are. No. You are, okay. What, Edwin? Are you man are you manager? Are, are you, a, you manager? a manager? Yes, uh, yes teacher. Are you a manager? I'm sorry. Don't worry, it's okay, it's okay. No se preocupe. Are you, para eso estamos todos, para ayudarnos entre todos. Are you a manager? Yes, I am. Right, very good. Yes. Number three, let's see Santos. Three. Is our Thomas. Is our Thomas. Our. Is our Thomas. Okay, now let me ask you one question. Santos, give me a mark. Can, can we have two verbs to be together? Vamos a tener dos verbos to be juntos? No. No. Right? We can't. No podemos. Right? Is he Thomas? Is he Thomas? That would be the answer. Is he Thomas? Is he Edwin? Is he, is he Adonis? Uh, is he Gerardo? Are is are you Thomas? No, porque empezamos con is. Is, is. he he? Right? Yes. He, uh, is, is he? Uh, Right? No podemos decir are you porque empezamos con is. Mira ahí, yes. ya está dado is. Is uh -huh. he Thomas? What would be the answer, Santos? Mm, uh, no. No, he's not. No, he's not. Okay, no. Right? He's, he's not. Okay. He's not. Very good. No, he's not. 
He he is. He is Jose. Jose. He is Jose. Okay. Jose. He is Jose. Thank you very much. And let's continue with number four. Edwin. Uh, are they Francisco and Alan? Are they? Yes, Francis we are. Yes? Yes, we are. Now, let me ask you, Edwin. Let me Thank ask you. you. Are they Francisco are they? and Alan? Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Right? Yes, they are. No, estamos yes, hablando de are. ellos. Right? Yes, yes, they are. Yes, they are. And let's continue with Karen Janet. Number five. Yeah. Are you Marcela and Carla? Mm -hmm. No, we are. No, we are. ¿Qué me le falta ahí? They are Maria and Camila. No, we are not. We are. Uh, we are excuse you. me. Sí. We are. No, we aren't. <laughs> no, we aren't. Okay. No, we aren't. Very good. Uy, ¿qué me le pasó esto? No, we aren't. Right? No, we aren't. Mm -hmm. Why do why, why are you using they here? Okay? Estoy utilizando they. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. You are Maria and Camila. No. Una are. conversación. Por okay. ejemplo, yo le pregunto a usted, are you Karen and Marina? Yes, we are. Yes, we are. Okay, very good. Ahora le voy a preguntar a usted misma. Okay. Are you Gerardo en Santos? Are you Gerardo en Santos? No, we aren't. Okay. They are. ¿Por qué estoy utilizando they? Si estoy, estoy dirigiendo la conversación a usted. We are. We are, we, exactly. We are María en Camila. We are María en Camila, exacto. Right? Eso es por, como que si yo le dijera, por ejemplo, a, a usted y a Aide, are you Karen en Aide? Yes, we are, right? Le estoy hablando a ustedes dos, pero luego uh -huh. le digo yo a usted, oh, are you Aide en Gabriela? No, we are Karen en Aide. Ah, ok, we respondemos. Lo usted, exacto, usted responde acerca de usted y su compañera o su compañero. Right? Ok, teacher, thank Very you. Good. Thank you. <risa> ¿Entendemos el, el, el contexto de las preguntas? Yes. yes? Yes, teacher. Okay, very good. Now, we're going to continue practicing. El, el viernes usualmente vamos a hacer práctica. Vamos a ver un tema un poquito nuevo. Right? Díganme si ya copiaron las respuestas acá. Yes. Yes, 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 teacher. Very yes, well. Teacher. Let's continue here. We're going to talk about... Oh, we have this, right? This conversation, but we're gonna do this conversation later. Vamos a hacer esta conversación después. We're gonna work about, we're gonna talk about possessive adjectives and possessive nouns, okay? Possessive adjectives and possessive nouns. We're gonna start with this. Possessive adjectives. ¿Lo podemos ver? Yes. These are, estos están en la página 16 de su libro. Page, page 16. Now I want you to pay attention to this, right? Possessive adjectives, right? They just tell us, right? Who is the owner of a thing or a situation? Right? Los adjetivos posesivos nos dicen, right, ¿quién es el dueño? ¿A quién le pertenece algo? 
alguien o una situación. ¿Ok? Por ejemplo, my cell phone. Right? It's my cell phone. Say, my cell phone. It belongs to me. Right? This is my cell phone. My. Right? Now, oh, no, 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 no. This is your cell phone. It's tuyo. Right? This is it's suyo. This is your cell phone. Have it. Right? Para cada uno, ya sabemos que estos son los sujetos. Right? These are the subject pronouns. Cada subject pronoun, right? These are the subject pronouns. Cada uno de estos subject pronouns tiene su propio posesivo. Ok? Si yo tengo I, it's my. You, your. He, his. For example, he is my student. His name is Edwin. Right? Veamos acá. Miren cómo vamos a hacer. He, sorry. He is my student. His name is Edwin. Right? ¿De quién estoy hablando? De él. ¿Quién es mi estudiante? Edwin. Right? We can say also, she is a secretary. She is a secretary. Her office, ah, her office is in La Escalón. Right? She is a secretary. Carla is a secretary. Her office is in La Escalón. ¿De quién es la oficina? De Carla, exacto, Carla. De Carla. Very good. Right? Then we say, My dog, no, my cat, mi gatito. My cat is blue. Lo pintamos de azul. Sí, lo pintamos de azul. <laughs> its name, es que era blanco. Its name is Conejito. Mi vida es rara. Its name okay. is blue. No, its name is Conejito. My cat is blue. Its name is Conejito. Así la gente se confunde. Right? ¿Cuál es el nombre de mi gato? Conejito. Conejito. Right? Its name is Conejito. Right? So we're talking about the cat. My cat. Right? Podemos decir también aquí en vez de decir my cat, puedo decir it is blue. It is blue. Its name is Conejito. Right? So we're going to put here my cat. Right? We are students. Ustedes pueden decir así. We are students. Our teacher is Sylvia, right? Our teacher is Sylvia. Aquí, fíjense bien, aquí dice our, nosotros, nuestra, oh. right? Pero como solo es una, right? Solamente utilizamos is. Our teacher is Sylvia, right? Si tuvieran varios teachers, right? We are students in the university. Digamos que ustedes todos estudian en la universidad. We are students in the university. Our teachers are very strict. Our teachers are very strict. Our teachers. Quiere decir que aquí el posesivo, el posesivo no cambia en los nouns, los sujetos, hay right? los nombres. Ellos van a cambiar ya sea plural o singular, no importa. Siempre vamos a utilizar our, his, her, 
dependiendo a quién le pertenece algo. ¿A quién le pertenecen los profesores? A los estudiantes. A nosotros. A todos nosotros. We are students. Uh, we are students in the university. Our teachers are very strict. Todos nuestros profesores son bien strict. Right? So that's yes. what we have. Right? ¿Entendemos los posesivos? Los adjectives. Los posesivos adjectives. Right? Sí. ¿Cuál es la característica que describen? Right. Sus características, porque son adjetivos, prácticamente están describiendo a quién le pertenece algo, alguien o una situación. Right. I am a teacher. My name is Silvia. My name is Silvia. ¿Cuál es mi nombre? Silvia. ¿A quién le pertenece el nombre? A mí. I. Right. Now, let's go ahead. Mañana vamos a traer más ejemplos, que no se preocupen, pero... Let's go ahead and work with possessive nouns. What happens with possessive nouns? With the possessive nouns, right? We look at this. This is our teacher's name. Pedro's address. Melissa and Dora's last name, right? So what are we going to do? Let me show you. Vamos a hacer acá. We have, for example, the, the computer of Karen, the computer of Karen, and that is one, the computer of Karen, the computer of Karen. Then we have the the wife of Luis the wife of Luis uh, let's do this the uh, students the homework of the students the homework of the students So what do we have here, right? We have, right, three things. ¿Qué dice? La computadora de Karen, la esposa de Luis, la tarea de los estudiantes, right? Vamos a aplicar acá los possessive nouns, okay? Now, with the possessive nouns, right, I have the computer of Karen. This, this, all of these, they sound like very Spanish, right? Cuando lo, lo traducimos suena bastante español. Cuando lo decimos también en inglés, suena que estamos hablando en inglés, pero con palabras, suena que estamos hablando en español con palabras en inglés. The computer of can, la computadora de can, right? Now, what are we going to do? We're going to make it American, right? We're going to say here. here. Yes? This is wife. Or husband. Ah, oh, it can be anything. No importa. I can say open mind. Right? Okay. <laughs> then we're gonna have here, right? Wife is esposa. Right? Pero le ponemos puede poner husband si quiere. Right? Usted quiere el, el esposo de Luis, se lo ponemos. Right? Como usted quiere. Right? Now, we have here the computer of Khan. La computadora de Karen. Karen's computer. Right? Now, this apostrophe, right? this apostrophe, el apóstrofe, es el, es el simbolito que tenemos ahí. Right? This apostrophe and the letter S, right? el apóstrofe y la letra S, significan, right? significan esto, chicos. They work with this, the, of, okay, da and of, es como que estuviéramos diciendo esto, se resume a eso, es una contracción de eso, 
Right? Y si ustedes ven, cambiamos la posición. Right? Cambiamos la posición y ponemos antes el dueño de la, de la cosa, del nombre, del asunto, de la persona, right? de la situación. Ponemos antes el propietario, el dueño, y luego ponemos de quién es. Ahora vamos a escribir aquí, the wife of Luis. ¿Cómo creen que va a ser? ¿Cómo Luis, lo debería? Luis, 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 Luis wife. Luis, Luis wife. Beautiful. Luis, Luis, oh, sorry. Luis, wife. Okay. ¿Qué pasa acá? Right? También está sustituyendo da and of and we change it. Right? Cambiamos la posición. But, pero, pero, right? Aquí tenemos Luis. Si tenemos una palabra, right? no importa si es eh, singular o plural, right? pero si la palabra termina en S, right? lo único que vamos a hacer es agregarle el apóstol. No vamos a poner doble S. ¿Ok? Vamos a decir Luis White. Silve, ¿y entonces cómo voy a saber? Ya estamos hablando de un posesivo y todos debemos saber que si una palabra tiene el apóstol que al final ah, es el posesivo de The Wife of Luis. La esposa de Luis. ¿Ok? La esposa de Luis. Right? Ahora veamos el último. This, the homework of the students. How, how can I write this? Students. students homework. Homework. The students' homework. Very good. The students' homework. The students' homework. Right. Is this correct? ¿Está bien? No. no. ¿Qué me le falta? Student homework sería únicamente. No. The late. Uh, the hmm? letter S. Yes. The letter S is repeated. Okay. So I'm going to delete it. Very good. So we're fine. Right? ¿Por qué? Porque estamos hablando acá. The. Right? It's substituting this and this. Right? The late. What? No, ¿por qué? De... No, no le damos a eliminar. ¿Por qué? Porque esta da me determina los sujetos, no la propiedad. Y aquí ya vimos que el apóstrofe y la S solamente me dice da computer of caring. The homework of the students. The students homework. Okay, no, it's correct. Haga todos los comentarios que se quiera, no se preocupe. No se preocupe. Una consulta, teacher. Yes. Este, cuando se habla de una de una cosa, sí se le quita, pero cuando se habla de más, se le deja el de. No, no, ¿Por porque el apóstrofe me está aquí. Me, fíjese bien lo que he marcado. En la primera marqué the computer of Karen. Karen no tiene da. Porque primero no lo podemos decir como El Salvador. ¿verdad? La computadora de la Karen. No, no lo decimos así. We say the computer of Karen. En cambio, en este caso, tenemos da está ayudando a decir los estudiantes. El apóstrofe y la S, el posesivo, Gerardo, me va a ayudar para cambiar acá. Right? Para eliminar esto, the homework of, the of, the wife of, the computer of, right? Ya este da no tiene nada que ver con el posesivo. Okay. Okay, Entonces puedo, de, puedo decir, por ejemplo, eh, Vamos a hacer otro plural con da. Ok, ya, va, ya vamos. Eh, ahí. Ahí, we can say the game of, 
of the the gate of the family. Right? El juego de la familia. Right? The game of the family. Now, how can I make it here? The game of the family. How can I change it, Gerardo? Uh, sería the family game. The family game. Very good. The families. The family game. The families game. The families game. The family's the game. Exactly. Why? Because I'm taking this and I'm taking this. Not this one. This me está diciendo la familia. Right? And this is this belongs to this, right? Oh, see, Gerardo? Yes, I got it. Uh, okay, now. perfect. Thank you. Jair, what's your question? No, ya me quedó claro. Mm, no sé, no le creo. Como dicen los hijos, <laughs> yeah. no lo sé, Rick. <laughs> no, es que era de, por ejemplo, en el caso de the homework of the students, eh, the second D eh, es el que cambia, es el que se reemplaza por la apóstrofe y, y, y la S, supongo. No, el primero, no el segundo. El primero, First. porque mm. este, acá, miren chicos, este le pertenece a este. Entonces queda juntito acá. Mm -hmm. Right? Pero este le pertenece a este. Estos dos sí se van. Esto sí es el apóstrofe. Right? Vamos a hacerlo con otro color para que entendamos un poquito más. Right? right? This one, the homework of, is this. Right? Todo da of se resume a ese apóstrofe S. Right? Pero este, este le pertenece, right? Aquí la vamos a hacer. Este le pertenece a este. The students. Entonces se quedan juntitos. Igual acá, the family, la familia. Right? Se queda junto. Eso se llama un determinante. Los determinantes right? nos dicen... Eh, si es uno, si son dos, si son tres, si son cuatro. ¿Ok? Ahora vamos. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta acerca de esta para el momento? Mañana lo vamos a seguir viendo, así que no nos preocupemos. Mañana traemos más ejemplos. Y si hubiera un, un tercer D, the, homer, the homework of the student, eh, the bachillerato, Ok, we're going to make it in English. Thank you. Vamos a hacerlo aquí en inglés. No se preocupen. The homework. The homework of, en este caso, of the students from, from. the school. De la escuela, digamos, o del bachillerato. Uh -huh. Mm -hmm. From the, no, digamos, from the high school. El bachillerato. High school. High school. Right? Mm -hmm. no. Then, it's going to be the same. Lo mismo. Right? ¿A quién le pertenece la tarea? Los estudiantes. ¿De dónde son los estudiantes? De Shore. Y Shore. From the high school. High school. From the high school, right? So, en realidad, acá estos, ellos son los propietarios, perdón, ellos son los propietarios, a ellos prácticamente no les cambia nada, right? porque estos son los dueños de, ¿de qué son dueños? From the high school. No, no son dueños de la high school. De homework. De la homework. tarea. From the homework, right? Son dueños de la tarea, right? They are owners of the homework. Right? Ahora, Santos, no se me vaya. Okay. The homework of the students from the high school, right? ¿Qué vamos a hacer acá? Oh, 
¿Cómo lo haríamos acá? Vamos a hacer lo mismo. The students. The students. The students, exactly. The students from the high school. Right? From the high school. Homework. Homework. Right? ¿Por qué, ¿Por qué no le ponemos la S al final de high school? Simple, porque este from the high school solo me está diciendo de dónde son. Right? No es otro nombre. Right? Solo me están diciendo de dónde son. Right? Ahora, si yo tengo sí. dos, ¿sí? ¿Cuál es su pregunta? Solo una pregunta. Entonces, cuando es como el complemento de la oración, eso no llevaría posesión. O sea, solamente lo principal es, digamos, la idea principal de la oración es a la que vamos a ponerle posesión. Sí, pero es que no, esas no son oraciones todavía. Estos son pedazos de oraciones. Aquí no tenemos verbo. Aquí no tenemos verbo, no tenemos nada. Por ejemplo, puedo decir acá, miren cómo le vamos a hacer oración. Eh, Karen's computer is very expensive. ¿Qué estoy diciendo? La computadora de Karen es muy cara. Ahí sí ya tengo una oración. ¿Por qué? Porque tengo un verbo. ¿Cuál es el verbo? Is. Is. Exacto. Is. Y el complemento, very expensive. Okay. Esa ya es una oración. Ahorita está, solamente estamos con el nombre y, el, y qué le pertenece al nombre. Okay. Possessive okay. nouns. Ok, okay. okay. esos okay. ejemplos, por favor. Porque ya nos quedan tres minutos. Increíble, pero cierto, nos quedan tres minutos. Teacher, una pregunta y yo lo veo como estas oraciones eh, singular, pero en plural. Esos son plurales. The students' homework. The students, es que estas no son oraciones, ¿ok? No son oraciones. Eso tiene que quedar claro. Ninguna de estas es oración. Todas son partes de la oración. Okay. Okay. Hora. Mañana vamos a hacer oraciones, pero primero vamos a ver los, eh, los pedacitos, right? donde tenemos el, na, el nombre y el posesivo. Okay. Aquí, por ejemplo, el nombre es computer. ¿A quién le pertenece el computer? A Karen. Right. Entonces, usted es el posesivo. Usted es la posesiva. ¿Por qué? Porque a usted le pertenece a algo. Eso es lo que estamos viendo por el momento. No estamos viendo ninguna oración. No le hemos metido ningún verbo. ¿Ok? Hasta que decimos Karen y Karen's computer is very expensive. Ahí sí es una oración. Porque tiene sujeto, verbo y complemento. Ahora, vamos a parar acá por el momento. Right? I'm going to take an attendance right now. Voy a tomar la asistencia y seguimos. Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Diana Marcela Gómez, Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Maya Miranda. Gabriela María Zacarías. Presente. Gerardo Antonio. Presente. Aide de la Paz. Presente. Jair Adonis. Juana Cristela. Presente. Karen Janet. Presente. Carla Susana. Presente. Carla Susana. Katia Carolina. Marina Presente. Vanessa. Presente. Miriam Arelí. Presente. Pamela Vigail. Santos Alberto. Presente. Silvia Lisset. Teresa de Jesús. Presente. Verónica Esmeralda. Jessie Beatriz. Ok. Mañana vemos entonces, nos falta ver un, un tipo más de posesivo. Y vamos a ver los ejemplos. Ok. Nos vemos mañana. See you tomorrow at 8 p.m. Conéctense a las 8. No se conecten muy tarde.
por favor. Bye, bye. bye Nos vemos. Bye, teacher. Hagan las tareas, por favor. Son cinco tareas a la semana y tres tareas extra de la discusión. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, 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 bye. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, Jair.